Hablemos de el Tecton X2 y descubramos si va a ser un modelo que te va a funcionar o no. Acaba de llegarnos. Estamos haciendo el unboxing con ustedes, pero ya lo conocemos muy bien. La versión 1 fue de los modelos que gustó mucho y vamos a verlo porque en los de trail me gusta mucho hacer el análisis y con lo que vamos a comenzar es con la parte de la suela. Vamos a notar dos cosas muy importantes. Uno, Vibram Mega Grip para un buen agarre. Dos, gajos de 4 milímetros de espesor. No es tan agresivo, pero esto te va a estar dando muy buen agarre en terrenos más duros, en terrenos rocosos, en terracerías. Esto acuérdense que es donde nos damos cuenta para qué funciona el calzado. En la parte de la suela media tenemos dos componentes muy importantes también. El primero va a ser el ProFly X, que es esta EVA que utiliza Hoka para darte una buena amortiguación y buena respuesta en el tren. Es suave, pero es estable. Eso es súper importante en este modelo. Y el otro componente que no se ve aquí, pero aquí nos los marca con esta X, es la placa de fibra de carbón en dos componentes. Digamos que viene una Y y luego se une. En trail no es posible tener una placa completa en toda la parte de la suela media porque se va a romper. Sin embargo, lo que hacen es en esta parte viene así y lo se une para que sea más flexible la placa, para que se pueda adaptar bien a los terrenos y sobre todo te pueda dar un buen retorno de energía. Esto es lo que busca este modelo. Y en la parte del upper mesh es donde viene el cambio principal. Una lo hicieron mucho más bonito y estéticamente también pero dos lo hicieron más ligero más transpirable al modelo para que puedas optimizar todo el peso y sea un buen calzado para esas carreras ahora a quién le debe estar funcionando este Tecton X2 corredores que busquen tenis para trails cortos o trails rápidos también trails técnicos te va a estar funcionando porque es muy estable este no es el modelo más cómodo de Hoka, es decir, si quieres algo todavía más cómodo, este el Challenger, este el Speedboat o el Mafate, que es el hermano mayor de este. Pero si lo que quieres es un tenis para esos trabajos de velocidad, para carreras, para competencias, te aguanta hasta 50 kilómetros sin problema, incluso un poquito más dependiendo tu perfil. Pero para ese perfil de corredor es el que va a estar funcionando fuerte. Quienes busquen un tenis también que se adapte muy bien a todo tipo de terrenos, por lo bajo que es y por lo ligero que es. Un tenis que sea para lugares técnicos, un tenis que sea para esas carreras que quieras ir rápido pero cómodo. El Tecton X2 es el que más provecho le vas a estar sacando. Si tienes duda, déjala aquí en los comentarios. No olvides seguirnos también en nuestras diferentes redes sociales. Y obviamente este modelo ya está disponible en room24.mx.